더샵 TV 시청자 여러분 반갑습니다. 당신의 부동산 주치 김재경 소장입니다. 포스코 건설 더샵 TV와 함께하는 고품격 부동산 정보를 전달해드리는 코너 김재경 소장과 함께하도록 하겠습니다. 오늘 첫 시간은 바로 재개발 왜 주목해야 되는가 이 부분으로 시작해 보려고 하는데요 단순히 재개발과 재건축의 규제 차이가 있다 이렇게만 말하면 사실 재미가 없잖아요 가장 중요한 이슈들 무엇일까요? 세금입니다 세금을 잘 알아야지 부동산 투자를 하려고 하더라도 양도세 빵 터지고 종세 빵 터지고 이러면 투자를 할 수가 없잖아요 그렇기 때문에 이 세금적인 이슈들을 잘 공부하셔야 되는데 공부하다 보면 그 끝에는 재개발이 존재한다 이 부분에 대해서 보다 심도 있게 풀어가 보도록 하겠습니다 재개발 재건축 왜 핫할까요? 바로 신축 아파트를 받을 수 있는 권리이기 때문인데요 신축 아파트 좋은 거다 알지만 솔직히 비싸잖아요 그래서 이 신축 아파트를 받을 수 있는 방법이 바로 청약인데 청약은 지금 가점이 너무 높아야지만 당첨이 되다 보니까 전매를 했더니 지금은 조정 대상 지역이다 라고 하면 다 전매 금지들이 쭉 묶이게 되고 그리고 또 무엇이 터졌냐 7.20 부동산 대책이 나타나면서 양도소득세가 2021년도 6월 1일이 넘어가는 순간 1년 미만은 70% 1년 이상은 60%의 단일세율로 적용되도록 바뀌었습니다 아 이제 분양권은 사고 싶어도 살 수도 없고 설령 샀다 하더라도 단순히 투자용으로 우리가 보유했다가 일반 세율로 팔아야지 이런 부분들도 다 안되고 중과세율이 다 떨어지는구나 분양권은 어렵네 라는 생각이 들게 되실 겁니다 그렇다 보니까 그 다음으로 우리가 신축 아파트에 받을 수 있는 부분이 바로 입주권이 있게 되는데요 우리가 기본적으로 알아둬야 되는 세금 기준 살펴보도록 하겠습니다 바로 독립세대주인데요 독립세대주 같은 경우는 만 30세 소득 혼인 셋중하나를 충족하고서 별도의 주거공간을 갖췄다 라고 하면 별도의 독립세대주로서 인정이 되게 되는 것이고요 자녀도 독립세대주다 그러면 1세대 1주택자 그리고 나도 1세대 1주택자 이렇게 갈수 있는 부분이죠 자녀가 독립세대주 요건을 못 맞췄어요 그렇게 되면 그냥 다주택자가 될 수밖에 없게 되는 부분인데요 부동산을 취득할 때부터 나타나는 세금 바로 취득세입니다 1주택자라고 하면 1.1%부터 3.5%의 취득세율로 가게 되는데 2주택자라고 하면 8.4% 3주택자라고 하면 12.4%의 어마어마한 취득세가 부과되게 되는데요 또 85제곱미터 초과라고 하면 9.0, 13.4%의 취득세를 납부해 되다 보니까 10억짜리 집 하나만 살려 해도 취득세가 최대 1억 3,400만 원이 부과될 수가 있다는 사실 아, 생각해 보면 이거 집못 사겠는데? 라는 생각이 들 수밖에 없습니다 그런데 이 부분을 재개발은 피해갈 수가 있다는 사실을 알아두실 필요성이 있는데요 재개발에는 특수 물건이 존재하거든요 도로, 상가, 무허 건축물입니다 도로, 상가 같은 경우는 주택이 아니기 때문에 4.6%의 취득세로 가게 되고요 무허 건축물은 4.4%의 취득세로 가게 됩니다 이게 가능한 이유는 재개발 같은 경우는 재건축과 다르게 건축물과 토지를 둘다 가지고 있지 않는다 하더라도 입주권이 나올 수 있는 요건들이 존재하거든요 이런 특수 물건들 말고서 정상적인 물건들 중에서 하고 싶어요 라고 하시는 분들은 바로 3번 멸실된 입주권을 주목해 보시면 좋을 것 같은데요 입주권은 입주권인데 멸실된 이라는 부분이 붙잖아요 이게 키포인트라는 것이죠 건축물이 있는데 이 건축물을 취득하게 됐을 때는 우리의 다주택자 취득세율로 가게 됩니다 하지만 여기서 건축물이 멸실된 거죠 이주 철거가 완료가 된 거예요 이렇게 4.6% 토지분 취득세로 갈수 있다는 사실 이게 가장 중요한 포인트입니다 당장 취득할 때는 이렇게 해결이 가능한데 나중에 시간이 지나서 아파트가 완공이 된 거예요 그럼 아파트 준공될 때 다주택자라고 하면 취득세가 12.4% 터지는 거 똑같은 거 아니에요? 라고 반문할 수 있겠죠. 하지만 여기서도 재개발 재건축은 다릅니다. 입주권과 분양권은 취득 시기에서도 알 수가 있는 것인데요. 입주권 같은 경우는 준공이 떨어지면 취득을 한 걸로 보게 되고요. 분양권은 잔금 지급일 정확하게는 시공사 잔금을 완납하게 되면 그때 소유권을 취득한 걸로 보게 됩니다. 그럼 이 차이로서 나타나게 되는 사실이 있게 되니 바로 무엇이냐면 입주권 같은 경우는 우리가 원시취득으로 보게 되고요 분양권 같은 경우는 승계취득으로 보게 되는 거예요 조합원 같은 경우는 애초에 원조합원으로서 우리가 권리로서 들고 있게 되는 부분인데 분양권 같은 경우는 조합에서 수분양자들이 청약을 받아서 승계취득하게 되는 것이죠 그렇다 보니까 
입주권은 보전 등기에 대한 취득세율로 가게 되고 분양권은 유상매매 취득세율로 가게 된다. 그래서 입주권 같은 경우 보전 등기 취득세율 85제곱미터 이하라고 하면 2.96% 85제곱미터 초과라고 하면 3.16%로 가게 되는데 분양권 같은 경우는 내가 청약 당첨됐었을 시점에 1주택자라고 하게 되면 1주택자 취득세율로 근데 2주택자라고 하면 2주택자 취득세율 3주택자라고 하면 3주택자 취득세율로 가다 보니까 다주택자라고 하면 당첨된 거는 좋은데 나중에 취득세 폭탄이 터질 수가 있겠구나 라는 부분들을 생각해 보실 필요가 있습니다 그렇다 보니까 멸시된 입주권을 투자했다 그러면 취득세 4.6%로 가게 되고 그 다음에 아파트가 완공된 이후로도 취득세 폭탄에서 벗어날 수가 있다는 라 부분 중요한 포인트라고 할수 있겠죠 6월 1일자로 종부세 폭탄이 터지는 부분들이 있게 되는데요 그렇기 때문에 다주택자들은 똘똘한 한 채로 가야 된다 쓸데없는 주택들은 정리해야 된다 주택 하나 더 살려고 하면 아 이거 종부세 걱정 나와야 되는데 라는 생각들을 여러분들 하실 수가 있어요 하지만 멸실된 입주권이라고 정의하는 순간 이 부분에서 벗어날 수가 있습니다. 정비사업 기간에 따른 보유세 기준인데요. 건축물이 2주 철거가 됐어요. 그럼 우리가 재산세를 어떻게 납부하게 되느냐. 주택분 재산세는 안 내게 되고요. 토지분 재산세만 납부하게 됩니다. 그러면 애초에 주택분 재산세를 안 내면 주택분 재산세에 기초를 해가지고 종부세를 납부하다 보니까 종부세 부과 대상이 아니게 된다는 게 가장 핵심 키워드입니다. 그러면 재개발, 재건축이 건축물이 멸실된 이후로도 착공을 하면 준공까지 30개월, 36개월 정도가 걸리거든요. 이긴 기간 동안 사실상 종부세 걱정에서 벗어날 수 있다는 게 핵심입니다. 재개발, 재건축은 이런 꿀팁이 존재하구나 생각해 보시면 좋을 것 같고요. 마지막으로 양도소득세가 남아있게 되는데요. 양도하려 했더니 와... 양도소득세가 너무 많은 거예요. 다주택자 같은 경우는 조정대상 지역 내 주택 매각하려 했을 때 2주택자 같은 경우는 이번에 7.10 대책까지 나오면서 다주택자는 6월 1일 이후로 다주택자 중과가 10%에서 20%로 3주택자 같은 경우는 20%에서 30%로 늘어나게 되잖아요. 양도책 예를 들어 10억이에요. 그러면 45%에서 30% 중과세율까지 붙게 되면 75% 여기에 지방세 10%까지 더하게 되면 82.5%의 어마어마한 양도득세를 부과하게 됩니다. 차 떼고 포 떼고 하면 남는 게 없다라는 이야기 여기서 나오게 되는데요. 그런데 재개발, 재건축 조합원 입주권 같은 경우는 이런 규제를 피해갈 수 있다는 사실 여러분 알고 계셨습니까? 아닌데 입주권도 주택수에 들어간다고 라 하는 이야기 내가 들었는데 라고 여러분 반문하실 수 있습니다. 입주권도 주택수에 들어간다는 라 것은 사실이에요. 하지만 이거는 구체적으로 어떤 식으로 주택수에 들어가냐면 다른 주택을 양도하려고 했었을 때 주택수에 들어간다는 게 키포인트입니다. 입주권 자체는 주택이 아니에요. 주택을 받을 수 있는 권리입니다. 그렇다 보니까 내가 다른 주택을 양도하려 했었을 때는 이 입주권도 가지고 있다고 라 하면 다주택자 중과세율 적용하려고 했을 때 주택수에는 들어가게 되는 것이죠. 하지만 입주권 그 자체를 양도하게 되면 어떻게 되느냐 일반 세율이 적용된다는 것이죠. 왜냐하면 주택이 아니기 때문에 내가 A주택, B주택, C 입주권을 가지고 있는 상태에서 A주택을 양도하게 돼요. 그런데 양도소득세율에서 3주택자 중과세율까지 적용이 되게 됩니다. 그런데 똑같은 상황이에요. A주택, B주택, 여기서 C 입주권을 가지고 있는 상태에서 입주권 그 자체를 양도한다 라고 하면 일반 양도소득세율만 적용되게 된다는 게 가장 중요한 키포인트라는 사실 여러분 알아두실 필요성이 있습니다. 유레카 조합원 입주권에 주목해야겠구나 제가 처음에 뭐라고 했나요 재건축보다는 재개발 규제가 적다라고 했었는데 일단 이 규제에 대해서 가장 중요한 포인트가 몇 가지 있게 됩니다 뭐 재건축 초과이권 수제는 재건축만 적용된다 뭐이 부분도 중요한 사실이고 그리고 이번에 2년 실거주 요건 같은 경우 재건축만 적용된다 이 부분 같은 경우들도 물론 아주 중요한 포인트예요 근데 세금으로만 접근하려고 하면 여러분들은 맨 마지막에 주목하실 필요성이 있습니다 조합원 지휘양도 금지 규정인데요 이 부분에 대해서 제가 별표 한번 쳐보도록 하겠습니다 재건축 같은 경우는 조합 설립 인가가 낮다 라고 하면 투기거열 지구내 재건축이면 전매 금지가 적용되게 되고요 언제까지냐 라고 하면 소유권 이전 등기가 넘어갈 때까지 입니다 그런데 재개발 같은 경우는 관리 처분 인가가 나면 전매 금지가 적용되게 되는데요 우리가 멸시된 입주권을 샀어요 그런데 팔지 못하는 거야 
입주권 상태로 매도를 하려고 하면 중공 전에 팔아야 되잖아요 그런데 중공 전에 팔려고 했더니 이 요건들 못 맞추게 되면 어 입주권 상태로 못 파는데? 라고 하실 수가 있겠죠 그렇기 때문에 재건축은 실질적으로 내가 입주를 하려고 하시는 분들이 투자하는 거지 단순히 입주권 세금 규제를 피해서 단타 쳐야지 하시는 분들은 안 된다는 것이죠 어 재개발도 이 관리처분인가 이후로 전매가 안 되게 되면 똑같은 거 아니야 라고 반문하실 수가 있게 되는데 재개발은 구체적으로 들어가면 규제를 하나 더 피했습니다 바로 2018년도 1월 24일 이후로 사업 시행인가를 신청하는 조합부터 적용된다는 라 부분이기 때문에 지금 현재 관리처분인가는 대부분의 재개발 지역들은 2018년도 1월 24일 이전에 사업 시행인가를 신청했었던 것이죠 그래서 관리처분인가 나도 전매가 자유로워요. 그래서 내가 입주권을 샀다가 나중에 중공 직전에 입주권으로 매도해도 된다는 라 부분들이 있기 때문에 재개발은 이렇게 세금적으로 혹은 규제적으로도 피해갈 수 있는 규정들이 존재한다는 라 것을 여러분들이 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 자 이렇게 재개발을 왜 주목해야 되는가? 더샵 TV 첫 번째 영상으로는 세금의 중점을 맞춰서 프로가 보았었는데요 재개발에 주목할 수밖에 없는 이유는 다음 영상에서 하나씩 더 풀어가 보도록 하겠습니다 오늘 영상도 도움이 되셨다면 포스코 건설 더샵 TV 좋아요와 구독하기 눌러주시는 거 잊지 말아 주시고요 지금까지 부동산 주치 김재경 소장이었습니다 감사합니다